这样的话，我就给他一个讯息，直接在下面哈，加上一个什么呢 ？Message box， 呃，不用用 label 就好了哈，用这个 label 直接就 show。那我直接把 label 这个地方就 show 一个什么？我就直接 label label one， 就让它 show 出什么？点 t e x t 等于哦，这个地方的话呢，我就给他一个 error 好了哈，然后给他惊叹号，好这样子。也就是说呢，我正确才可以转换过去，不正确的话呢，就停留在原来的网页上面。那这里的话是写固定的。好，我们直接来执行看看好了。就直接执行。过来之后呢，哈，如果我今天随便输入好了，好，这个地方我随便输入，那当然它接收到的一定是错误的，所以一定会跳到这个 L。那如果今天 A D M I N A D M I N 好，这时候就转换过去了，有没有 d e f a u l 三，这个是最简单的方法，可是这个方法里面有漏洞，也就是说，我今天如果哈、哦，假设有人直接打 d e f a u l 三，可以进来嘛，对不对？这就漏洞啊！之前我我是记得最早有讲过，这个地方一定要改，改成什么呢？对，一定要 section， 用 section 当成什么通行证？那我们这地方呢，该怎么改成 section 还记得吗？其实最简单的方法就是说 ，section 啊、呃，比如说 section 刮胡 ID 等于什么呢？等于这个，就是 text box one， 就把 text box one 转换到那个 section ID， 然后呢 text box two 到 section PW， 再把。这上面这两个改成 section 就可以了，哦，那也就是说呢，我今天就把资料先写到 section 里面，那 section 它的作用有点像通行证，我今天给你通行证，你两个都正确的话，你才可以跳过去，跳过去之后呢，就可以前面先做一个判断，如果说它没有这个 section 的话，就进不了这个网页，啊，那这里的话，我想你们可以简单做一点点复习好了，重点的话记得就是说呢，哈。我们可以在原来的网页上连一个一个管理，然后建一个这个 log in 的这个网页在这里哈，这个、地方加两个网页，一个是 log in， 一个是 d e f a u l 三，然后呢在 log in 里面呢建两啊、呃、这个建两个 test box 哈，然后这个地方让它可以做输入，并且做一个这个呃 label 让它可以做验证啊，这个、地方做一个验证。好，那八层的部分呢点下去之后，就有两个选项。好，那做完这部分的话呢，再把它改写成 section 好了。把画面先还给各位哈。那其实用 section 哦，跟那个、啊、跟没有加，其实哦，就是说还是单一个这种 password 跟 username。那如果说你要多个，比如说你要。从那个 database 里面抓的话，哈，该怎么做